Binotto explica estratégia da Ferrari, Hamilton empolgado com a Mercedes e Alonso vai para Aston Martin. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar a segunda-feira, logo 1 de agosto de 2022 com Lewis Hamilton, falando que não sabe honestamente de onde veio todo o ritmo da Mercedes e estava definitivamente sofrendo no início da corrida, não sabia se teria como alcançar o pelotão. Mas aos poucos foi ficando mais confortável com o equilíbrio e a largada foi muito boa, além disso ele reconhece a equipe que continua dando o seu melhor sem desistir em meio a um ano difícil. Então para eles um pódio com ambos os carros é especial e que foi uma infelicidade para o Russell não conseguir brigar pela vitória. Hamilton também fala que os outros carros ainda têm uma vantagem, mas estão aproximando e é um jeito incrível de ir para as férias de verão sabendo que tem performance para quem sabe brigar mais à frente. Finaliza ainda falando que se não fosse o problema do DRS poderia ter lutado pela vitória, mas de qualquer jeito o P2 deixou ele muito feliz e quem sabe poderia até mesmo ter brigado com Verstappen se tivesse mais algumas voltas. Então Hamilton feliz dando seu feedback do carro, a Mercedes cresceu bastante, isso é verdade, e eu devo dizer, se a Mercedes com a nova diretiva continuar nessa evolução e Red Bull e Ferrari não derem um salto positivo, ficarem estagnadas ou quem sabe dar um salto negativo, não um salto para trás, nós podemos sim ter a Mercedes brigando por vitórias diretamente e frequentemente, não duvidaria disso, é uma equipe capacitada, já sabemos disso, a primeira parte da temporada não foi lá grande coisa, muito porque estavam resolvendo os problemas do carro, mas a jogada da diretiva pode sim dar um norte para a equipe, ainda mais que sem a diretiva já estão se aproximando, vai ser excepcional se as três equipes brigarem por vitórias consistentemente, vimos isso já na Hungria, e foi absurdo de bom, todo mundo ficou empolgado em ver as três equipes com chances de vitória, isso é muito bom, eles se encontrando na pista e eu quero obviamente a sua opinião aí nos comentários, se acredita nessa evolução da Mercedes ou acha que Red Bull e Ferrari vão dar um gás na segunda parte, diz aí. Agora vamos para a Ferrari, Matia Binotto explicou a estratégia da equipe que não fez sentido algum aquele pneu duro, mas vamos lá, a fala de minuto é basicamente a seguinte, que não é uma questão de azar e sim de aprendizado e construção contínuos, construção de experiência e de habilidades. Hoje eles precisam olhar e entender o porquê, mas se olhar para o balanço da primeira metade da temporada não há razão para mudanças. Minuto continua afirmando que teve uma longa discussão de reunião de domingo de manhã junto com os pilotos e o que estavam fazendo, e vão se encontrar novamente para discutir tudo o que aconteceu, porque ganham e perdem juntos, e pararam justamente para proteger a posição contra o Verstappen. Com a base de dados e análise que tem, sabiam que o duro não era um tão bom quanto o médio, mas poderia ter sido mais rápido após 11 voltas num instint de 30, então no final das contas o duro não funcionou da forma com que eles esperavam, e ainda diz que o carro teve algum problema durante a corrida, já que o setup foi feito para a corrida em si e não foi tão bom quanto estava programado, ou seja, alguma coisa estava fora do normal. Bom, essa é a justificativa do Binotto, só que não faz sentido algum, por quê? Primeiro, como ele vai olhar para a primeira metade e falar que não há razão para mudar, sendo que a Ferrari perdeu muitos pontos em estratégias, eu não estou nem citando aqui problemas de motor tem que demitir o cara da estratégia que está lá desde 2015, se não me engano é Iñaki Rueda, o nome do estrategista que está tomando um vareio da Hannah Schmitz da Red Bull, que também já está há um bom tempo na Red Bull e faz estratégias muito fortes. Outro ponto que diz estranho aqui do Binotto é sobre o pneu duro, ninguém rodou bem com o duro, então não tem por que você andar de duro quando a própria Pirelli antes da corrida falou que o ideal era médio e macio. Além disso, o carro não funcionou bem, talvez isso seja por temperatura, esperava uma temperatura um pouco mais alta e tem carro que funciona melhor em janelas diferentes, isso é normal, pode ser sim o problema da Ferrari, já que quando a temperatura fica mais alta, a Red Bull é que tende a ter mais problema com os pneus, então talvez a Ferrari estava esperando uma pista mais quente do que realmente estava. Mas são desculpas, a verdade é essa, são desculpas, o Binotto é um cara que tem feito um trabalho excelente a nível de reestruturar a Ferrari, mas precisa passar também 
pelo departamento de estratégia, senão não vai adiantar nada. Vai continuar tendo o melhor carro do grid, vai continuar tendo departamentos funcionando muito bem e no final das contas perdendo corridas por estratégia. Quero saber a sua opinião também aí nos comentários sobre a Ferrari e a estratégia excepcional que eles fizeram no grande prêmio da Hungria. E agora a grande bomba do dia, a gente não tem nenhum dia de paz, eu tava dormindo tranquilo e começou a surgir um monte de mensagem, o pessoal falando. Alonso está confirmado na Aston Martin, logo após Sebastian Vettel afirmar a aposentadoria, o que parece que foi tomada há pouco tempo a decisão do Vettel, então a Aston Martin já foi atrás do Alonso e o Alonso aceitou e ainda fez um comunicado afirmando que a Aston Martin está claramente aplicando energia e compromisso para vencer na Fórmula 1, é uma das equipes mais emocionantes hoje, conhece o Lawrence e o Lance há muitos anos e eles têm a paixão para ter sucesso na categoria, observou como a equipe atraiu sistematicamente grandes pessoas com pedigree vencedor e percebeu o enorme compromisso com as novas instalações e recursos em Silverstone. Alonso ainda afirma que ninguém na F1 hoje está demonstrando uma visão maior e compromisso absoluto com a vitória, e isso faz com que seja uma oportunidade realmente empolgante para ele, que tem fome e ambição de lutar para estar na frente e quer fazer parte de uma organização comprometida em aprender, desenvolver e ter sucesso. Bom, minha opinião sobre a saída do Alonso para Aston Martin. Um grande erro. Para mim é um grande erro, pelo menos analisando hoje. A Aston Martin está sendo mal gerida, não anda para frente, só anda para trás. A Alpine está muito mais organizada e tem um cara excelente chefiando a equipe, que é o Otmar Zaffnauer. É um cara que sabe trabalhar muito bem com pouco recurso. A Aston Martin tem muito dinheiro, mas pelo visto não está conseguindo desenvolver. Tanto é que o Vettel está aposentando por não ter mais aquela gana como tinha. Ele mesmo falou isso pouco antes da aposentadoria, que se não tivesse um carro vencedor não ia querer continuar. E o Alonso está parecendo mais que ele foi chutado da Alpine do que propriamente ele escolheu a Aston Martin porque a Alpine quer botar o Piastri no grid de qualquer forma, e o Alonso pode ter ficado sem opções. Eu duvido muito que o Alonso fizesse escolha sem ter tido um informe da Alpine de que ele seria trocado. Se a escolha partiu do Alonso, foi péssima, 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 péssima. E eu discordo até das pessoas quando falam que o Alonso faz escolhas ruins na carreira. Ele foi para a McLaren quando a McLaren se tornou o melhor carro, depois ele foi para a Ferrari quando a Ferrari disputou título, não era o melhor, mas disputou título, então não vou dizer que ele sempre erra, mas nesse caso, para mim, é um erro gigantesco do Fernando Alonso. Aston Martin é uma equipe que não me passa confiança alguma, tem as novas instalações que são excelentes de verdade, última geração, tem tudo para progredir a equipe, a não ser que Aston Martin já esteja pensando em vender como os rumores que estavam acontecendo, vender para uma Audi ou para alguma outra montadora. Só que o Alonso não tem todo esse tempo na Fórmula 1, ele tá andando muito bem nos seus 41 anos, só que é uma questão humana, física, biológica. O Alonso vai perder reflexo em algum momento, seja daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos, ele não vai conseguir andar no mesmo ritmo da molecada pelo simples fato que vai começar a perder reflexo. E nesse caso, o Alonso não pode chefiar um programa de 3, 4, 5, 6 anos para frente para ganhar um título. Se a intenção dele é ganhar corridas, ele tem que continuar em equipes que pelo menos hoje estão melhor estruturadas, por isso encontro a Alpine numa situação melhor que a Aston Martin. Qual a sua opinião sobre essa bomba do Alonso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!